সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চট্টগ্রাম সংলাপ দেখার জন্য সাতাশে আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন দর্শক আপনারা জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার উপর কথা বলে থাকি আজকের বিষয় চট্টগ্রামে দুর্যোগে দুর্যোগ মোকাবিলা এবং প্রস্তুতি করণীয় যেহেতু চট্টগ্রাম একটি দুর্যোগপূর্ণ এলাকা সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি একজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসুন পরিচয় দিচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম সাবেক বিসি সুয়েট আপনাকে আমাদের স্টোরিতে আসার জন্য অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যেহেতু স্যার আমাদের আলোচনাটার বিষয় হলো চট্টগ্রামের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি করণীয় যেহেতু প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমরা দুর্যোগের শিকার হচ্ছি কোনো না কোনোভাবে আমাদের এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আগাম কোনো প্রস্তুতি থাকে না একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমরা তখন দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য তোড়জোর করি তো সেক্ষেত্রে আপনি একজন আমাদের চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য হিসেবে যেহেতু পরামর্শ আকারে যদি আমাদের এই বিষয়ে কথা বলেন বাংলাদেশের আসলে চট্টগ্রাম বিশেষ করে একটা হচ্ছে মেগা শপিং সেন্টার ফর ডিজাস্টার এখানে কিন্তু সব ধরনের ডিজাস্টার পাওয়া যাবে বিশেষ করে বাংলাদেশে আর যদি আমরা ধরি ভূমিকম্প তারপরে সেখানে হচ্ছে আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখলাম চট্টগ্রাম শহরে একচল্লিশটা ওয়ার্ডে প্রায় এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার বিল্ডিং আছে যেগুলো ভূমিকম্পে হলে এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রায় রাতের বেলা যদি হয় এক লক্ষ একত্তর হাজার লোক মারা যাবে আর দিনে হলে প্রায় সেভেন্টি সেভেন থাউজেন্ড সাতাত্তর হাজার মানুষ মারা যাবে এখন সেই ভূমিকম্পটা উৎপত্তিস্থল কোথায় চট্টগ্রাম থেকে আপনার বাংলাদেশ মায়ানমার বর্ডার যেখানে এই যে রোহিঙ্গাদের যেখান থেকে তারাই দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে আমাদের দুটো মেন ফল লাইনের কেন্দ্রস্থল সেখান থেকে আর কানে জি সেখান থেকে আমাদের এইট থেকে আট থেকে আট এইট পয়েন্ট ফাইভ রেক্টে স্কেলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হবে তখন কিন্তু আমাদের প্রথমেই আঘাত পাবে আমাদের কক্সবাজার ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিটা সেখানে কিন্তু যে বিল্ডিংগুলো ওখানে তৈরি করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু একেবারে লিকুইফাইবেল জল ভূমিকম্প আসলে বালিগুলো মাটিগুলো অথবা ফাউন্ডেশান উষের মতো উৎসাহিত থাকবে এরপর আছে আমাদের চট্টগ্রাম সেখানে কিন্তু আমাদের সমুদ্র যেটা সিপোর্ট চট্টগ্রাম বন্দর সেটা কিন্তু বাংলাদেশের ইকোনমিক্যাল হার্ট সেটা যদি ভূমিকম্পে যদি কিছু হয় বাংলাদেশ কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবে তা আমরা বিভিন্ন সময় অ্যাসেসমেন্ট করে দেখেছি যে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে যদি অ্যাসেসমেন্ট করে শক্তি বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে না আনে বাংলাদেশের ইকোনমির উপরে একটা বড় ধরনের আঘাত আসবে যদি বড় ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এখন আরও আছে আমাদের পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি যেটা ইস্তান রিফাইনারি ওর আশেপাশে যে প্রাইভেট পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো হয়েছে সেগুলো সেগুলো যে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিগুলো যদি প্রপারলি স্ট্রেথেনিং করা না হয় তাহলে ভূমিকম্প হলে কিন্তু আগুন লেগে যাবে আগুন ছড়াই যেতে পারে পোর্টের এবং বিমানবন্দর মধ্যে সেখানে আবার এক্সপোর্ট পার্সেন্ট জোন অথরিটি আছে সেটাও ওভারঅল ধরতে গেলে যে ইকোনমিক ড্রাইভ দেওয়ার যে স্থাপনাগুলি আছে সেগুলো প্রপারলি অ্যাসেসমেন্ট করে শক্তি বৃদ্ধি করে নিশ্চিত হতে হবে যে না ভূমিকম্প আসলে যেন এগুলো ইনটেক্ট থাকে এবং এটা চলমান থাকে আরেকটা হচ্ছে যে এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার যে বিল্ডিংগুলির কথা বললাম একচল্লিশটা ওয়ার্ডের ভিতরে সেগুলো আমরা বলেছি যে এই প্রত্যেকটা বিল্ডিং একটা একটা করে অ্যাসেসমেন্ট করে যার বিল্ডিং সে করবে অ্যাসেসমেন্ট করে সেগুলো শক্তি বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে নিতে হবে সেটা ভূমিকম্প হওয়ার আগে করতে হবে যদি ভূমিকম্প হওয়ার আগে করে ফেলতে পারি তাহলে খরচের পরিমাণ হবে যদি এক গুণ হয় যদি পরে করি সেগুলো একশো গুণের কাছাকাছি হয়ে যাবে আচ্ছা স্যার এই এখন তো চট্টগ্রামে হাই রেস্ট বিল্ডিং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে মানে চট্টগ্রামের আনাসে কানাসে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে হাই রেস্ট বিল্ডিং হয় নাই হয়তো হয় নাই দিয়ে জায়গার সংখ্যা খুব কম 
বা এখনো মানে তো নতুনভাবে করবে বা আপনার প্রযুক্তি দিয়ে করবে ওই ধরনের কিন্তু মানে পুরাতন বিল্ডিং বা পুরাতন জায়গা কিন্তু আগের মতো নেই যেগুলো হয়ে গেছে এখন এগুলোর করুন একে না যেগুলো হয়েছে সেগুলোর কথা বলতেছি এক্সিস্টিং বিল্ডিং যেগুলো আছে সেগুলোর সেগুলোর ভিতরে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে গণপতি বাংলাদেশ সরকারি দুর্যোগ মন্ত্রালয়ে অ্যাসেসমেন্টটা করা হয়েছে আমরা একটা তাদের একটা পার্ট ছিলাম আমাদের ইউনিভার্সিটি সেখানে প্রায় এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার বিল্ডিংগুলো সেগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিকম্প হলে কোথায় মায়ানবার বাংলাদেশ বর্ডারে এখন সেগুলো একটা একটা বিল্ডিং অ্যাসেসমেন্ট করে শক্তি বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে নিতে হবে যার বিল্ডিং তাকে নিতে হবে অথবা সরকার মানুষ যে কোনো মতো মারা যেতে পারে এক কোটি মারা যাবে না আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখেছি রাতের বেলা যদি হয় তখন এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার লোক মারা যাবে আর দিনের বেলা হলে সাতাত্তর হাজার লোক মারা যেতে পারে এ সেটা বড় জিনিস না দিনের বেলা যদি হয় সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তখন কিন্তু আমার প্রায় বারোশো স্কুল বিল্ডিং আছে যেখানে বাচ্চারা ছাত্র ছাত্রীরা পড়ালেখা করে দিনের বেলা যদি নয়টা থেকে পাঁচটার ভিতরে হয় তখন কিন্তু আমাদের জেনারেশান নষ্ট হয়ে যাবে সেই জেনারেশান নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু বাংলাদেশ আর তার অস্তিত্ব টিকে রাখা খুব টাফ হবে এখন কি করতে হবে স্কুল বিল্ডিংগুলো হসপিটালগুলো আর সেগুলো কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট করে শক্তি বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে নিতে হবে সবাই কিন্তু বেশি নাই এগুলো কাজ শুরু হয়েছিল এখন কতটুকু শেষ হয়েছে সেগুলো কার্যক্রমের কমিটির মধ্যে আপনি ছিলেন অ্যাসেসমেন্ট করার কমিটিতে আমি ছিলাম অ্যাসেসমেন্ট করার পরে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে এই বিল্ডিংগুলো পরবর্তীতে ওয়ান বাই ওয়ান অ্যাসেসমেন্ট করে এগুলো শক্তি বৃদ্ধি করার প্রকল্প হাতে নিতে হবে সেটার দায়িত্ব হতে পারে সিটি কর্পোরেশন এটা দায়িত্ব থাকতে পারে সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্যারালি ফায়ার ব্রিগেডের লোকগুলো কাজ করতে হবে কারণ ভূমিকম্প যদি ফায়ার হয়ে যায় তখন তাকে কিন্তু দ্রুতগুলো নিবারণ করার জন্য তাকে মুভ করতে হবে সেটা কোর্ডিনেশান ছিল না এখনও নাই সেই কোর্ডিনেশানটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কোর্ডিনেশানটা থাকতে হবে অন্যথায় কিন্তু দুর্যোগ প্রশমন করা যাবে না এটা তো একটা কথা বললাম ভূমিকম্পের কথা না আরও বিস্তারিত স্যার আরও কিছু আলোচনা আসবো একটা ছোটো বিরতির পর দর্শক একটা বিরতি যাচ্ছে বিরতির পর আবারও ফিরবো ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনি যে স্যার যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলেন আচ্ছা কোনো কারণে আমাদের দুর্যোগ এর যে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে গেল এই যে এই যে এই ধরনের হাই রেস্ট বিল্ডিং এই বিল্ডিংগুলো থেকে মানুষকে উদ্ধার করা এবং এই যে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মানে এই ওই ধরনের প্রযুক্তি তো আমাদের বাংলাদেশে কোথাও আছে নর্মালি যে কোনো হাই রেস্ট বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সময় তার প্ল্যানিং স্ট্রেজে তার ওখানে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমটা খুব স্ট্রংলি ডিজাইন করা হয় ফর হাই রেস্ট বিল্ডিং এখন সেগুলো হচ্ছে কি না সেটা ওই বিল্ডিংয়ের একজন কনসালটেন্ট থাকে আর্কিটেক্ট থাকে ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ডিজাইনার থাকে এখন সেগুলো হচ্ছে কি না দেখার জন্য প্রতিনিয়ত কিন্তু পিরিয়ডিক্যালি ড্রিল করতে হয় যে আমার আর্টিফিশিয়াল একটা ফায়ার হয়েছে মনে করে এখন তার এখান থেকে কিভাবে আমি প্রিপারেশানটা দেব সেটা কিন্তু করতে হয় যদি না করে তাইলে যদি ভূমিকম্প হয়ে যদি আগুন লেগে যায় অথবা নর্মাল কোনো আগুন লেগে যায় তখন কিন্তু এটা কিভাবে এক্সিট হবে কিভাবে উদ্ধার করবে সেই সিস্টেম কিন্তু তারা জানবে না তো সেই জন্য ফায়ার ব্রিগেড এবং ওই বিল্ডিংয়ের যারা থাকবে তাদের সমন্বয়ে একটা দুর্যোগ সময় কমিটি থাকতে হয় এবং সেই কমিটি পিরিয়ডিক্যালি ড্রিল করবে ফায়ার ব্রিগেডের সাথে এবং ইমার্জেন্সি যে স্টেয়ারগুলি থাকে সেগুলো যেন সচল থাকে এবং সেগুলো যেন সেগুলো দিয়ে যেন নেমে যেতে পারে অথবা ওখানে যেই রোডগুলি থাকে ওই বিল্ডিংয়ের সামনে সেগুলো আমরা দেখলাম যে পুরান ঢাকায় যে কেমিক্যালের জন্য ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি যেতে পারে না যে রোডগুলো খুব সরু ছিল সেই সমস্ত জিনিসগুলো খতিয়ে দেখে প্রতিটা শহরের উপজেলায় ওয়ার্ডে তো ইয়া থাকবে আপনার ফায়ার ব্রিগেডের সেন্টার থাকবে 
এবং দুর্যোগ প্রশমনের জন্য তো কমিটি থাকে সেগুলো রেগুলার এক্সারসাইজ করে কিন্তু আমরা তো এখন এখন মানে একটা জিনিস স্যার এখন তো মানে দুর্যোগের জন্য জেলা প্রশাসককে প্রধান করে বিভিন্ন টাইমে আমরা দেখেছি মোকাবেলার জন্য জেলা প্রশাসক তো একাধিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মতন সে তো মানুষের জন্য তাহলে এই ধরনের বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য দুর্যোগের জন্য আমাদের আলাদা একটা মানে মানে ক্ষমতা সম্পন্ন একটা টিম প্রত্যেকটা জেলায় থাকা উচিত কি না আমি কিন্তু গত পাঁচ বছর আগে এরকম একটা টিভি অনুষ্ঠানে আমি প্রপোজাল দিছি যে আমাদের সেনাবাহিনী যেহেতু তারা ক্যান্টনমেন্টে থাকে ওদের কিন্তু নিজস্বভাবে এই ড্রিলগুলি হয় নিজের প্রশিক্ষণ নিয়ে তো তারা যদি এই কোর্ডিনেশন মিটিং যেমন একা ওরাও পারবে না ফায়ার ব্রিগেডও একা পারবে না জেলা প্রশাসন কোর়ডিনেট করতে গেলে হাজারটা বাধা আসবে সেই জন্য আর্মিদেরকেও যদি ওই কোয়ার্ডিনেশন কমিটির ভিতরে রাখা যায় তখন কিন্তু আমি একটু বলি যেমন ফায়ার ব্রিগেডের কাছে যে ট্রাকগুলি থাকে তাদের কিন্তু সীমিত এখন যদি রেস্কিউ অপারেশন যাবে আমরা একবারে না পারতে শেষে আর্মিদের কল করা হয় সেনাবাহিনীকে যদি তাদেরকে এটা ছেড়ে দেওয়া হয় যে রেস্কিউ অপারেশন থেকে শুরু করে পূর্ব প্রস্তুতি মাঝে মাঝে ড্রিল করা এগুলো তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় তখন তাদের কিন্তু অনেক ইয়ে থাকে সোলজার ওদের কিন্তু কাজ থাকে কিন্তু তারা এটাকেই যদি কাজ মনে করে যদি ড্রিলের ব্যবস্থা করে না এমন তো দুর্যোগ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগের যে একটা টিমগুলো পরিচালনা কিন্তু সেনাবাহিনীর দায়িত্ব করে দুর্যোগ এর যে মানে টোটাল কার্যক্রমগুলো সুপ্রিম ক্ষমতাগুলো কিন্তু এই যে আমাদের এই নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় মানে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে যেহেতু সেটা হচ্ছে কি দুর্যোগের ভিতরে কতগুলো ক্যাটাগরি আছে একেবারে মহা দুর্যোগ হলে তখন এটা ওরাই হয়তো গভর্নমেন্ট থেকে ইনস্ট্রাকশন পাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ওরা নেমে পড়ে যেমন কোনো এক জায়গায় নর্মাল সিস্টেম যখন ফাংশন করে না তখন বলছে সেনাবাহিনী উদ্ধার তৎপরতার জন্য কালকে থেকে কাজ করবে অথবা পরশু থেকে কাজ করবে সেটা যদি রেগুলার বেসিস করা হয় ওই কোয়ার্ডিনেশন কমিটির ভিতরে থাকে তখন কিন্তু এটা আরও স্ট্রং হবে যেমন ইকুইপমেন্টসগুলি আসে যেমন এস্কেভেটার অথবা কোনো একটা বিল্ডিং ভেঙে পড়লো তাকে সরানোর জন্য যন্ত্রপাতি সেগুলো যদি কন্টিনিউসলি ব্যবহার করা না হয় কিন্তু সেগুলো দুর্যোগের সময় কাজ করবে না সেই জন্য সেনাবাহিনী যদি এই জিনিসগুলো যদি অন্য কাজও ব্যবহার করে সচল রাখে ওদের তো অন্য যে আর্মস ফোর্সের ভিতরে তো ওরা পিরিয়ডিক মেনটেন্স ওদেরই মেইন তাদের তো প্র্যাকটিস আছে প্র্যাকটিস তো প্র্যাকটিস করতে এই জিনিস তাদের হ্যান্ড তো খুব শক্ত শক্ত এই জিনিসটা কিন্তু যদি এর সাথে ইনকর্পোরেট করা যায় তখন কিন্তু আমরা অনেক লাভবান হব এবং যে কোনো দুর্যোগ থেকে দ্রুত আমরা এটা উদ্ধার পেয়ে যাব আমরা আপনি তো শুধু মানে ভূমিকম্পনের বিষয়ে বলেছেন যে তো দুর্যোগ আমাদের আর কি কি দুর্যোগ আমাদের যেমন ল্যান্ডস্লাইড রেসার গত বছরে আমরা দেখলাম আগের বছর রাঙ্গামাটি বান্দরবন খাগড়াছড়ি হিলি পাহাড় দর্শে যেগুলো হয়েছে এখনও কিন্তু আমি গত মাসে গত দুই মাস আগে রাঙ্গামাটি গেলাম সেখানে কোনোভাবে এটা কিন্তু শেল্টার দেওয়া হয়েছে রোডে যেমন কক্সবাজারে কক্সবাজারে তো সেনাবাহিনীর মানে সেনাকর্মীরও কিন্তু পাহাড় দর্শে কিন্তু মৃত্যুবরণ মৃত্যুবরণ করছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু পারমানেন্ট সলিউশন না করলে হয়তো এই বছর যদি আবার অতিবৃষ্টি হয় তখন কিন্তু আবার রোড দশ নামবে আমি নিজে দেখছি দুই পাশে কাঠের ভরলে দিয়ে এটা কোনো রকমে রাখা হয়েছে কিন্তু সেভাবে এটা থাকবে না তাকে পারমানেন্ট একটা সলিউশনে যেতে হবে কি ধরনের সলিউশন হতে পারে ওই ধরনের সলিউশন একটা বিশাল আকারের পাহাড়কে ধরে রাখার মতো কি শক্তি ধরে রাখার এটা না দুই পাহাড় না দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রোডটা গেছে অথবা একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে রোডটা চলে গেছে সেখানে একদম ডিপ ফাইলিং করে ডিপ ফাইলিং করে এদিকেও করবে এদিকে করবে তখন দুটো ফাইল কানেকশন করে দিতে হবে তখন এটাও দিকে যেতে পারবে না এটাও দিকে যেতে পারবে না প্লাস নিচ থেকে একেবারেই আপনার শোর প্রটেকশন করে 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 উপরে আসবে যেগুলো হচ্ছে কি আর্টিফিশিয়াল কোনো কনস্ট্রাকশন ন্যাচারাল ওয়েতে তাকে স্টেবল করার জন্য পদ্ধতি বের করে নিতে হবে এই ধরনের দৃষ্টান্ত আমাদের বাংলাদেশের বাইরে আর কোথাও আছে এই যে মালয়েশিয়া মালয়েশিয়াতে এগুলো অহরহ এই ধরনের প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে হিলি এরিয়াগুলিতে এরপর আসতে আমি গত মাসে আমি রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পে গেছি ওদের গভর্নমেন্টের থ্রু দিয়ে ওখিয়াতে সেখানে দেখলাম সেখানে আবার নিজের থেকে 
কতগুলো জিনিস আমি অবজার্ভ করেছি সেগুলো ইমিডিয়েটলি সেটেলমেন্ট করা দরকার যেমন ওখানে ফায়ার হতে পারে ফায়ার হলে কিন্তু সবগুলো উপরের ছাউনিগুলো যে বাড়িগুলি করছে সেগুলো পলিথিন দেওয়া বেড়া উপরে পলিথিন বৃষ্টির পানি না পড়ার জন্য সেখানে কিন্তু ফায়ার হলে কিন্তু দ্রুত কিন্তু লোক আর চরে যাবে লোক মারা যাবে তারপর আসতেছে এই বর্ষা আসতেছে না অনেকগুলি পাহাড় কিন্তু ল্যান্ডস্লাইড হবে সেখানে প্রোটেকশন করে দিচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হইতে দেওয়া হয় না কোনোভাবে গতানুগতিক গতানুগতিক সেগুলো ল্যান্ডস্লাইড হবে এরপর আছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে পয় নিষ্কাশন হতে দিই প্রত্যেকটা পায়খানা কিন্তু উপরে একটা পায়খানা আছে নিচ হওয়ার একটা আছে নিচে একটা বাড়িও আছে ওই পায়খানাগুলো কিন্তু বৃষ্টি আসলে ওর ঘরের ভিতরে পড়বে ওখানে কিন্তু এগুলো অনেক মানে পরিবেশ সম্মত না তারপর ড্রেনেজের সমস্যা হতে পারে যে পানি কোন আরো বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে ছোট একটা আর একটা বিরতির পর দর্শক একটা বিরতিতে যাচ্ছে বিরতির পর আবারও ফিরবো ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে থাকুন দর্শক বিরতির পর ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা পেয়ে গেলাম যেহেতু এই উকিয়াতে যে রোহিঙ্গাদের বিষয়টা যে রোহিঙ্গাদের বিষয়টা আরেকটা বিষয় স্যার ওই যে ওই ওখানের যে পাহাড় কেটে বা পাহাড়ের যে সবুজ বনায়ন কেটে যেভাবে মানে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাহলে ওই পরিবেশের দূষণ বা পরিবেশের ভারসাম্য কতটুকু নষ্ট হতে পারে যেমন এটা তো অবশ্যই হবে যে আমাদের আগে যে ফরেস্ট ছিল সেগুলো তো নাই ওখানে তখন কি করতে হবে এখন দ্রুত ওরা যদি ওরা এখানে টেম্পোরারিভাবে আছে যতদিন থাকুক ততদিন কিন্তু দ্রুত আমি যখন দেখলাম ওখানে কোনো গাছপালা নাই কিন্তু ওখানে যদি আমরা প্রায় দশ কোটি গাছ নিয়ে ছাড়া নিয়ে যদি ওদেরকে পরে যেগুলো লাগাইতে থাকো এই যে এখন গাছ রোপণের সিজন শুরু হচ্ছে এটা হলে পরে তখন কতগুলি গাছ আছে যেমন বাঁশ গাছ আমি আমি একটা আমার ফেসবুক দিয়ে আপলোড করছি একটা জিনিস কতগুলি বাঁশ গাছ আছে তিন থেকে ছয় মাসের ভিতরে ও একটা বাঁশ লাগালে সেখান থেকে দশটা বাঁশ অথবা না এবং সেটা ওই মাটিগুলিকে কামড়াই থাকে তখন আর ল্যান্ডস্লাইড হবে না আবার এদিকে যেটা কাটার পরে যে বন উজার করার পরে যে পরিবেশ মন্ত্রালয় আছে এবং আমাদের আরো অন্যান্য মন্ত্রালয় আছে তারা কিন্তু করে ফেলতে পারে বাস গাছ তো কিছু না এটা যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায় এখন তো আমাদের পাহাড়গুলো তো ন্যাড়া হয়ে গেছে অনেক বছর আগে কিন্তু পাহাড়গুলোকে আমাদের ওই তো সংশ্লিষ্ট যারা আছে দায়িত্ববান তারা সম্ভবত এগুলোকে ন্যাড়া পছন্দ করে কিন্তু না হয় তাহলে এই সবুজ বেষ্টনীগারা পাহাড়গুলোকে সবুজের সবুজ আইন করার ক্ষেত্রে বাঁধা কোথায় আমরা জানি না এটা হচ্ছে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি কিন্তু তারা ওখানে টেম্পোরারি বেসিস আছে তাদের এটা পারমানেন্টাল ডাটা কিন্তু পারমানেন্ট শেল্টার না হলেও এই বনায়নটা তারা করতে পারে শুধু বাঁশ লাগাবে এমন তো কোনো কথা যেখানে ল্যান্ডস্লাইড হচ্ছে সেখানে বাঁশ লাগিয়ে দিল আর যেখানে অন্য জায়গা আছে অন্য গাছ লাগাবে ফলজ বনজ গাছ আছে সেগুলো লাগাবে এটা হলে পরে আপনার যে পাহাড় ড্যাড়া করছে যে সেটা আর থাকবে না আর ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য একটা আপনি আপনি স্যার খুব সুন্দর কথা বলেছেন আপনি জানেন যেহেতু আমাদের ইয়াতে এই আমাদের কর্ণফুলি পেপার মিলের কিন্তু কাঁচামালের মানে পেপার উৎপাদনের প্রথম মানে প্রধান র হলো মানে মেটেরিয়ালস হলো কিন্তু কাঁচা বাঁশ ও কাঁচা যেহেতু পাহাড়ে এভাবে যদি এই কাঁচা বাঁশ বা কাঁচা এই যে আপনি যে কথাটা বললেন তাহলে দুদিকে আমাদের লাভ হচ্ছে দুদিক লাভ হবে দুদিকে লাভ হবে কারণ ইকোনমিক্যালি এবং কমার্শিয়াল ভ্যালু আছে বাসগুলোর এটা দ্রুত কতগুলি বাস আছে আমি বললাম তো পাঁচ ছয় মাসের ভিতরে ওর কমার্শিয়াল ভ্যালু হয়ে যাবে সেখানে কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কোনো ব্যবসায় হয় না তো পানি নিষ্কাশন যদি করা না হয় শহর কিন্তু পানির নিচে ডুবি থাকবে 
এবং এটা শহর বলা যাবে না সেটা একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের কর্ণফুলী নদীটা কিন্তু ড্রেজিং করা হয় না ও ওখানে এখন কিছু কিছু হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণ পলি পড়ে ওটা যখন উঁচু হয়ে গেল তখন বৃষ্টি হলে পানি তো আর ওর কাছে যেতে পারতেছে না আচ্ছা স্যার আর আপনি সুন্দর কথা বলেছেন কর্ণফুলী নদীর যে নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে আমরা পানি কিন্তু খালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে খালের মধ্যে না ঢুকার জন্য এখন নতুনভাবে পদ্ধতি করেছে যে সুইচ গেট দেওয়া তাহলে ওইটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এটা কি যথাযথ কিনা বিজ্ঞান সম্মত কিনা যেখানে জোয়ার ভাটা নিজের ইচ্ছা মতো করতে পারবে না আমি পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে কত দিন এই খালকে এইভাবে আমি কিন্তু বারবার বিভিন্ন টিভি চ্যানেলকে এবং পেপারও লিখছি যে আমি পলিটিক্যাল উইস উইল উইস থাকতে পারে উইল থাকতে পারে সেটা কেন ডেভেলপমেন্ট উইস উইল হতে পারবে না কোনো পলিটিক্যাল উইস থাকলে সেটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করে দেখবে যে এইখানে এই জিনিসটা করা যাবে কি যাবে না সেটা যদি না করে ফিজিবিলিটি যদি জোরপূর্বক ফিজিবিলিটি করা হয় অথবা জোরপূর্বক উইস উইল ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেটা হিতের বিপরীত হবে সেই জন্য কোনো ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে প্ল্যান ডিজাইন ড্রয়িং যেটাই আমি করতে যাব সেটা কিন্তু থার্ড পার্টি ভ্যালিডেশান করতে হবে যেমন আমি প্ল্যানিং করলাম আরেকজন ডিজাইন করলো আরেকজন সেটা দেখবে যে এটা যথাপযুক্ত হলো কি না এখানে কোনো ত্রুটি আছে কি না সেই জিনিসটা যদি করা না হয় তাহলে কিন্তু যতই টাকা খরচ করি এটা করি না কেন আবার উপকার আসবে না অপকারই হবে এখন যে ওখানে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যে ওয়াটার লেভেল দিন দিন বাড়তে থাকবে তাহলে এখানে বৃষ্টি হবে পানি যেতে থাকবে ওর পানি আসবে এই জিনিসগুলো এই স্টাডির ভিতরে থাকতে হবে না হয় কিন্তু ওই সুইচ গেট বলেন আর একটা জিনিস হচ্ছে সুইচ গেট আপনি করবেন এটা হচ্ছে ইলেকট্রো মেকানিক্যালের একটা জিনিস আজকে আপনি সুইচ গেট বসে দিন এটা যদি প্রপারলি মেনটেন করা না হয় দুই দিন পরে দেখবেন যে ওখানকার সেন্সর উঠে গেছে মটর নিয়ে চলে গেছে অথবা এটা কাজ করতেছে না আপনি দেখেন ফ্লাইওভার ফ্লাইওভার করা হয়েছে দুই দিন দুই তিন মাস আগে এটা অপারেট করছে সমস্ত রেলিংগুলি নিয়ে চলে গেছে প্রায় রেলিংগুলো খুলে নিয়ে চলে গেছে তাইলে কেন করা হচ্ছে এগুলো তো মেনটেন এটা মেনটেন করতে হবে আর যেমন কর্ণফুলি ব্রিজ আছে এই যে আমাদের কর্ণফুলি ব্রিজ সাহাবানা ব্রিজটা এটা করা হয়েছে আজকে প্রায় দশ বছর হবে দশ বছর হবে কিন্তু এটার কোনো রেগুলার মেনটেন্যান্স নাই রেগুলার মেনটেন্স না হলে তোর আমরা যেমন আমার লাইফটা যদি মেনটেন না করি আমার হয় তো কমে যাবে কিন্তু ব্রিজেরও স্ট্রাকচার এরকম কিন্তু প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা কিন্তু টুলস আদায় করা হচ্ছে কিন্তু ওইটার মেনটেন করতে হবে ওর কোথায় কি হচ্ছে সেগুলো দেখে শুনে ওখানে যদি লোকাল কিছু ওখানে সেফ অ্যান্ড সিকিউরিটি দরকার আছে দরকার আছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু একটা অথরিটি দরকার আছে ওই বিল্ডিং সেগুলো আর একটা বিষয় হলো আপনি জানেন যেহেতু আমাদের ওই মানে উপকূলীয় এলাকার মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত যেহেতু সাইক্লোনের বারবার আমরা মানে আক্রান্তের শিকার হই একেবারে ব্রিটিশের সময় কাঠ থেকে শুরু করে এবং সবচেয়ে বড় আমরা শিকার হয়েছি নাইনটি ওয়ানে উনত্রিশ এপ্রিল এবং এ ধরনের আরও বড় ধরনের কিন্তু সাইক্লোন যে কোনো মুহূর্ত হতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের চট্টগ্রাম রক্ষা কীভাবে পাবে বন্দর কীভাবে রক্ষা পাবে সেই ক্ষেত্রে প্রস্তুত কি হ্যাঁ সাইক্লোন হচ্ছে যে তার একটা আর্থকুইক এবং সাইক্লোনের ভিতরে ডিফারেন্স হচ্ছে যেমন আমরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছি বিশেষ করে কক্সবাজার এলাকাটা সবচেয়ে বেশি আর্থকুইক হচ্ছে সে কোনো ওয়ার্নিং দেয় না ঠিক আছে সুতরাং এর ধ্বংস কীরকমভাবে আমাকে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে সাইক্লোন হচ্ছে কিন্তু একটা সাইক্লোন আসে যখন এখন আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে একটা একটা এক্সাম্পল ওয়ার্ল্ডের একটা এক্সাম্পল যে আমরা সাইক্লোন প্রিডিকশান এবং তার গতিবিধি করে তার লোকজনকে সাবধানতা সতর্ক করার একটা ভালো এক্সাম্পল আমাদের বাংলাদেশ তো এটা কিন্তু আগে থেকে বলতে পারো কিন্তু কথা হচ্ছে লোকজন সরে নিলাম অথবা লোকজন সরলো না আপনি কোস্টাল এরিয়াতে দেখেন দেখেন যে আজকে আমাদের পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে আমরা হয়ে যাচ্ছে আমাদের স্বাধীন হয়েছে আমাদের বলতেছি অনেক এক্সপার্ট আছে এই দেশে কিন্তু ওই যে কোস্টাল এরিয়ার যে একটা জেলে অথবা কৃষকের বাড়িটা প্রতি বছর সেই পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা করে খরচ করে প্রতি বছর তুফান অথবা ফ্লাডে তার বাড়িটা চলে যায় 
আপনি যদি আমাদের সরকার তথা কর্তৃপক্ষ যারা আছে এবং ইভেন যারা সাধারণ মানুষ আছে যারা সচেতন মানুষ আছে মানে এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য শুধু সরকার থাকলে তো হবে না আমাদেরও তো কিছু করে নিয়েছে যদি আমাদের বাংলা টিভির মাধ্যমে যদি স্যার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথমে আমাকে হচ্ছে যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আমাকে সচেতন হতে হবে যেমন আমাকে সাইক্লোনের জন্য যে সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে যেমন ভূমিকম্পে যেমন আমার বাড়িঘরগুলো ভূমিকম্প সহনীয় হচ্ছে কি না সেইভাবে করতে হবে আর সাইক্লোন তো আসার আগে আমাকে ওয়ার্নিং দেবে আমি চলে যেতে পারি আর সরকারের যে কাজগুলি করতে হবে যে সমন্বয়তা সমন্বয়হীনতা আছে আমাদের এখানে সমন্বয়হীনতা আছে আমি যেটা একটু প্রপোজাল দিলাম যে সেনাবাহিনীকে যদি এই কোঅর্ডিনেশনের ভিতরে দুর্যোগ কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে সেনাবাহিনী তারপর আরো জোরালো হওয়া দরকার স্যার একে একেবারে শেষ পর্যন্ত মনে করেন আমরা এখানে বসে আছি ভূমিকম্প হচ্ছে তাহলে আমি বাইরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করব কিভাবে করব আগুন ধরেছে আমরা অনেক টাইম আগুন ধরার সাথে সাথে আমরা সবাই একসাথে মানে প্রাণ বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাণও বাঁচাতে পারলাম না বরঞ্চ অন্য জনকেও আমি ক্ষতি করলাম এই একেবারে লাস্ট একটা ম্যাচ ভূমিকম্প আসলে এখান থেকে আমি লিফটও ব্যবহার করতে পারবো না সিঁড়িও ব্যবহার করতে পারবো না দূরে নিচে যাওয়ার কোনো উচিত হবে না তখন এই বিল্ডিংয়ের ভিতরে দেখেন এখানে একটা বিম আছে আর কলাম আছে শক্ত কাঠামো অথবা বিম অথবা কলামের পাশে গিয়ে আমি একটু দাঁড়াবো এখানে দেখা আছে যে প্রতিটা রুমের ভিতরে একটা হেলমেট রাখা মিনিমাম একটা হেলমেট রাখা অথবা একটা বড় লোহার যদি টেবিল থাকে টেবিলের ভিতরে ইয়া করা এগুলো যদি না থাকে ওই যে শাল্টার নিতে হবে যে কলাম থাকলে কলামের এখানে আর আগুন যদি লেগে যায় অবশ্যই আমাকে বের হয়ে যেতে বের হয়ে জানালা যদি থাকে ওখানে গিয়ে আমাকে ইনফরমেশানটা দিতে হবে যে আমাকে উদ্ধার করো উদ্ধার করো ওখানে থাকলে হবে যে আপনার অক্সিজেনটা পাবেন আপনি তখন বের হয়ে যেতে পারে এক একটা দুর্যোগ এক একভাবে মোকাবেলা করতে হবে এবং সেটা সচেতন হতে হবে এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রতিনিয়ত টিভি রেডিও তারপরে লিফলেট পেপার বিভিন্ন মিডিয়াতে এগুলো যেন আর বিভিন্ন হাই রেঞ্জ বিল্ডিংগুলোতে স্যার বাইরে কিছু কিছু করিডোরের প্রয়োজন আছে না বাইরে করিডোর না তার ফায়ার এক্সিট থাকতে হবে মিনিমাম দুইটা দুইটা ফায়ার এক্সিট থাকতে হবে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এবং দেশ এবং জাতির সাথে দর্শক আপনারা শুনেছেন আমাদের প্রফেসর ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের উনি কিন্তু চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বিসি এবং এখন উনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন এবং উনি কিন্তু চট্টগ্রামের বিভিন্ন দুর্যোগ বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন এবং দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সরকার যে করণীয় যেই টিমটা করেছিলেন ওই টিমেরও তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন লিখিত আকারে ওনারা প্রজেক্ট দিয়েছিলেন যাই হোক আজকে ওনার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমরা আলোচনা মানে শুনলাম বিশেষ করে দেশ এবং জাতির সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে উনি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন আশা করি আমাদের এই দেশের সাধারণ মানুষকে রক্ষার জন্য জানমান রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের এই টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরামর্শগুলো এবং দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করার জন্য একটা টিম গঠন করবেন বিশেষ করে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সেই আশা রেখে আজকে এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সাথে থাকুন